Partido Socialista faz hoje um comício no Porto Santo. A jornalista Basília Pita está no local. Boa noite, Basília. Já começaram as intervenções políticas? Boa noite. Boa noite, Tânia. Ainda não, mas vamos ter aqui o líder do Partido Socialista, que nesta altura janta com Porto Sentenses nesta ação de pré-campanha da candidatura socialista à Assembleia da República. E muito boa noite, doutor Carlos Pereira. Que compromissos vem aqui deixar aos Porto Sentenses? Olha, nós vimos deixar várias mensagens, sendo que a primeira é que o Partido Socialista na Assembleia da República não se esquecerá dos Porto Sentenses e que estaremos sempre com eles, como vamos estar com os madeirenses em geral. Há várias coisas que preocupam hoje os Porto Santenses, vou dar, por exemplo, uh, o exemplo do, do, dos tetos das viagens para uh, Lisboa, no subsídio de mobilidade, em que o teto para os madeirenses de reembolso é 400 euros, mas para os Porto Santenses é 320 euros, 20 euros, porque têm que pagar a viagem de Porto Santo para a Madeira para fazerem a viagem para Lisboa. O Partido Socialista defende o bilhete corrido? Nós defendemos claramente o bilhete corrido. É óbvio que o PSD está a dizer que oferece o bilhete corrido, mas oferece o bilhete corrido com um teto mais baixo. Os portentenses têm direito a menos de reembolso do que os madeirenses e isto é inaceitável. Isto é um exemplo do que nós temos vindo a defender. É fundamental que haja deputados da Assembleia da República que defendam e batem, batam o pé a Lisboa, podendo defender os madeirenses e os portentenses. Isto é um dos exemplos que acabei de dizer. Por outro lado, uma das mensagens que também quero deixar, me parece uma mensagem muito importante, é que nós temos vindo a dizer isso, que há situações da nossa vida em que as convicções de defesa do Porto Santo, neste caso e da Madeira, devem ser mais importantes do que as nossas convicções partidárias. Isto quer dizer que nós achamos que o PSD e o CDS não está a defender convenientemente os interesses da Madeira e do Porto Santo e que nessa perspectiva é absolutamente essencial que eh, os eleitores da Madeira e do Porto Santo eh, reflitam sobre isso e possam eh, olhar para o Partido Socialista como o um refúgio seguro e o um valor acrescentado seguro para votar e sentirem-se defendidos. Isso é a mensagem principal que queremos deixar. Muito obrigada, doutor Carlos Pereira, o líder do Partido Socialista aqui a dizer, a defender os transportes e o bilhete corrido para os Porto Santenses, caso o Partido Socialista venha a vencer nestas eleições.